स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर वन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल का हमने स्टार्ट किया हुआ था 1.3 का टॉपिक केमिकल स्पीशीज का केमिकल स्पीशीज में हमने आइंस भी किया है मॉलिकुलर आइंस भी हो गया था इसके बाद फ्री रेडिकल्स भी हो गया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वन मॉलिक्यूल का मोलिक्यूल क्या चीज़ होता है जैसे कि हम डिफाइन करते हैं मोलिक्यूल के कि मोलिक्यूल बनता कैसे फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ये एक पॉइंट हमारे पास नोट करने वाला पॉइंट है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मेंस के एटम्स क्या होंगे केमिकली कंबाइन होंगे और केमिकली कैसे कंबाइन होंगे बॉन्ड्स बनेंगे और बॉन्ड्स कैसे बनते हैं दो कंडीशन है हमारे पास गेनिंग और आपके पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड्स हमारे पास दो तरह के बनते हैं एक तो गेनिंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और सेकंड आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोलिक्यूल हमेशा बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम किस क्या नाम देंगे मोलिक्यूल का नाम देंगे सो so, डिफाइन कैसे करना है मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स मीन्स के एटम्स क्या होंगे केमिकली कंबाइन होंगे केमिकली कंबाइन होने का मकसद क्या है कि एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे ठीक है और बॉन्ड कौन से बनेंगे मॉलिक्यूल के लिए शर्त है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए ठीक है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सपोज करते हैं हम एच टू ओ की अब एच टू ओ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है क्यों क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से बना हुआ है कैसे हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो गए और केमिकली कैसे कंबाइन हो गए दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ठीक है केमिकल कॉम्बिनेशन कैसी हो गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन गए कैसे हमारे पास हाइड्रोजन के आउटरमोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है डोप्लेट कंप्लीट होगा कितने से टू इलेक्ट्रॉन से वन मौजूद है एक ही और भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन है आउटरमोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन है दो लॉन पेयर है दो इलेक्ट्रॉन अन पेयर है दूसरा हाइड्रोजन सेम इज द केस हमारे पास दूसरे हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक की और जरूरत है डुप्लेट के लिए ऑक्सीजन के पास सिक्स मौजूद है ऑक्टेट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है आठ चाहिए सिक्स मौजूद है डिफिशियंसी कितनी रह गई है हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रह गई है सो so, ये क्या चीज करेंगे हमारे पास <coughs> आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कौन सा बन गया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया अब ये कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट आपको मिला है H2O और H2O का हम नाम क्या देंगे मोलिक्यूल का नाम देंगे क्लियर देखें अब हाइड्रोजन का भी टूप्लेट कंप्लीट हो गया इस हाइड्रोजन का भी टूप्लेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का भी आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बात क्लियर हो गई है सो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और केमिकल कॉम्बिनेशन का अगेन आई एम टेलिंग यू मतलब क्या है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं एच का नाम देते हैं सो so, ये हमारे पास पहला पॉइंट एक क्लियर हो जाता है सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास ये है कि मोलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इस टर्म पे हमने थोड़ा सा गौर करना है मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है कैसे एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल में हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट टूल्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टेबल हो जाती है एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है सो so, इस एच टू ओ को किसी और के साथ अब ऑक्टेट या डुप्लेट रूल के लिए रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन ना करने का मतलब क्या है रिएक्शन करते हैं एच टू ओ मैं वो नहीं कह रहा उस सेंस में बात नहीं कर रहा मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूंकि ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों के कंप्लीट हो गए अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बात क्लियर हो गई है ये किसी और के साथ रिएक्शन भी करता है बहुत सारी रिएक्शंस करता है H2O, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो गए अब इनकी रिएक्टिविटी तकरीबन खत्म हो गई है क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन स्टेबल हो गई है स्टेबल हमारे पास मोलिक्यूल बनी है ठीक तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि मोलिक्यूल जो है ना ये क्या होता है ये एक पार्ट होता है किसी भी सबस्टांस का 
ठीक इस बात का मतलब क्या है देखिए आपके पास एक सपोज हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए वन ग्लास ऑफ वाटर है अब आप देखें आपको पता है वन ग्लास ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के H2O के नहीं पता ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है सो so, हमारे पास ये वन ग्लास ऑफ वाटर में बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं एच टू सो एच हमारे पास ये मोलिक्यूल है अब ये इस सबस्टांस का एक स्मॉल पार्ट है इस सब्सटेंस क्योंकि हमने ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है ये इस सब्सटेंस का सब्सटेंस क्या है वाटर एक सब्सटेंस है वाटर में से हमने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है सो इस सब्सटेंस का क्या चीज है एक छोटा सा एक स्मॉल सा पार्ट है बात क्लियर हो गई है पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर क्या चीज है मोलिक्यूल अपने सब्सटांस की प्रॉपर्टीज को शो करता है ये पॉइंट भी नोट करना है मॉलिक्यूल अपनी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है क्योंकि हमारे पास ये वाटर मौजूद है और एच टू वाटर का ही मॉलिक्यूल है ना तो जो प्रॉपर्टीज वाटर की होंगी वही प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की भी होगी ठीक है इसी तरह अगर आप एमोनिया ले लेते हैं एन आपके पास एक बॉटल में एमोनिया पड़ा हुआ है अब जो प्रॉपर्टीज एमोनिया की है उस बॉटल में मिलियंस ऑफ एमोनिया के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए वहां से आप एक मॉलिक्यूल एमोनिया का ले लें तो चूंकि आपने उसी एमोनिया उसी बॉटल से आपने एमोनिया का मॉलिक्यूल लिया हुआ है सो जो प्रॉपर्टीज एमोनिया की है वही प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल की भी होंगी तो मॉलिक्यूल क्या करता है अपने ही सबस्टांस की प्रॉपर्टीज को शो करता होता है क्लियर ये फोर पॉइंट्स आप लोगों ने मॉलिक्यूल के लिए याद रखने हैं सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो बेसिस पे करते हैं कितने बेसिस पे दो बेसिस पे एक हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और एक हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्टिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ठीक है इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स हैं बहुत सारी टाइप्स हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ठीक है हम कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम के बेस पे कितने एटम्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर इस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि नेम से इंडिकेट करता है मोनो मीन्स वन एटॉमिक मीन्स एटम ठीक है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम मौजूद होगा ठीक है इसके एग्जाम्पल आपके पास आ सकती है हेलियम है आपके पास नियॉन है एंड आपके पास आर्गोन है एंड सोन आप चलते जाए ठीक है सेकेंड जो आपके पास टाइप्स है वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाई मीन्स टू एटॉमिक मीन्स एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कितने एटम्स होते हैं दो एटम्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो टू एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ओ टू का भी एन टू का भी एग्जाम्पल इस तरह आपके पास एग्जाम्पल आ सकते हैं सी एल टू का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बी आर टू का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं एच सी एल का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ओ टू में दो ऑक्सीजन आइटम एन टू में दो नाइट्रोजन आइटम दो क्लोरिन आइटम दो ब्रोमिन आइटम एच सी एल में एक हाइड्रोजन आइटम एक क्लोरिन आइटम सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो आइटम के कम्बिनेशन से बनते हैं उसको हम कहते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स थर्ड आपके पास जो आएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ट्राई मीन्स थ्री एटॉमिक मीन्स एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि तीन एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सी ओ टू की भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एच टू ओ की भी आप एग्जाम्पल इसके बाद आपके पास नहीं एन एच थ्री तो नहीं आता वो तो टेट्रा हो जाएगा ठीक सो सी ओ टू आप देखें एक एटम कार्बन का दो एटम कितने ऑक्सीजन के रीज कितने बनते हैं टोटल तीन बनते हैं H2O में दो हाइड्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन एटम रिजल्ट क्या बनता है थ्री सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो थ्री एटम्स के कम्बिनेशन के रिजल्ट में बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कर देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पॉली मीन्स मैनी एटॉमिक मीन्स एटम मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ज्यादा मेनी एटम्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं पॉली एटोमिक मोलिक्यूल्स यहां पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर 
زیادہ کا کیا مطلب ہے کتنے ایٹمز ہونے چاہیے اس کو ہم زیادہ کہہ سکیں میں آپ کو سیمپل ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں اگر 3 سے آپ کے پاس ایٹمز زیادہ ہوں ایسے مولیکیولز جس میں 3 سے زیادہ ایٹمز ہوں اس کو آپ پولی ایٹومک مولیکیولز کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ویسے اگر 4 ایٹمز ہیں اس کو آپ پولی ایٹومک بھی کہہ سکتے ہیں آپ ٹیٹرا بھی ٹیٹرا ایٹومک مولیکیول بھی کہہ سکتے ہیں اگر 5 ایٹمز ہیں آپ اس کو پولی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پینٹا ایٹومک بھی کہہ سکتے ہیں اور سو آن ٹھیک ہے سیمپل سا پوائنٹ ہے پولی ایٹومک مولیکیولز پولی مینز مینی ایٹومک مینز ایٹمز ایسے مولیکیولز جس میں زیادہ ایٹمز کے کمبینیشن ہوتی ہے اب زیادہ کا مطلب کیا ہے آپ صرف یہ کنسیڈر کریں کہ تین سے زیادہ ایٹمز ہوں تو اس کو آپ پولی ایٹومک مولیکیول کا نام دے دیں سپوس کریں ہم کے پاس سی ایچ فور ہے اس میں تین سے زیادہ ہے ایک کاربن ایٹم ہے پلس چار اکسیجن ایٹم سے کتنے بن گئے پانچ بن گئے پینٹ ایٹومک مولیکیول نام بھی ہے اس کا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایچ ٹو ایس او فور ہے اس میں آپ دیکھیں دو ہائیڈروجن ایٹم پلس ایک سلفر ایٹم پلس چار اکسیجن ایٹم ٹوٹل کتنے بنتے ہیں سیون بنتے ہیں سو اس کو آپ پولی ایٹومک مولیکیول کا نام دے سکتے ہیں اور یہ ہیپٹا ایٹومک مولیکیول بھی ہے ہیپٹا مینز سیون ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سی ایچ فور کے علاوہ این ایچ تری بھی آپ کے پاس ہوتے سکتا ہے این ایچ تری بھی آپ کے پاس ٹیٹرا ایٹومک مولیکیول ہے ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہمارے پاس یہ کلاسیفیکیشن ہے on the basis of number of atoms ایک ہمارے پاس اور کلاسیفیکیشن ہے on the basis of types of atoms ٹھیک ہے مولیکیول کے اندر کتنے ٹائپس آف ایٹمز ہیں اس کے بیس پہ ہم کلاسیفیکیشن کریں گے اس میں ہمارے پاس بیسیکلی دو ٹائپس ہیں ایک ہوتے ہیں ہومو ایٹومک مولیکیولز ایک ہوتے ہیں ہیٹرو ایٹومک مولیکیول سو ہومو مینز سیم ایٹومک مینز ایٹمز مولیکیول مولیکیول سو ایسے ایٹمز جو سیم ٹائپ آف ایٹم کے کمبینیشن سے بنتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہومو ایٹومک مولیکیولز آپ کے پاس ایکزیمپل ہے او ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوم ایٹومک مولیکیول ہے کیونکہ یہ سیم ٹائپ آف ایٹم دو اکسیجن آپس میں کمبائن ہو گئے ہیں دونوں اکسیجن سیم ہے آپ کے پاس اسی طرح آپ کے پاس ان ٹو دو نائٹروجن آپ کے پاس دونوں نائٹروجن سیم ہے اسی طرح سی ایل ٹو دو کلورین آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے دونوں کلورین سیم ہے اسی طرح آپ کے پاس بی آر ٹو ٹھیک ہے اسی طرح ان سوان چلتے جائیں اسی طرح آپ کے پاس او تری او زون تین اکسیجن ایٹمز ہیں اور آپ کے پاس اس کے بعد ہے او تری کے بعد آپ کے پاس سلفر مولیکیول ایس ایٹ یہ بھی آپ کے پاس آٹھ سلفر سیمیلر ایٹم کے کمبینیشن سے سو ہوم ایٹومک مولیکیولز وہ مولیکیول جو کہ سیم ٹائپ آف ایٹم کی کمبینیشن سے بنتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہوم ایٹومک مولیکیول کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک قویشن اور بھی کریئٹ ہوتا ہے کہ سر یہ ڈائی ایٹومک مولیکیول ہاں ڈائی ایٹومک مولیکیول بھی ہے بلکل ہے ڈائی ایٹومک بھی ہے یہ سارے اور ہمارے پاس یہ ٹرائی ایٹومک بھی ہے اور یہ ہوم ایٹومک بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ہیٹرو مینز ڈیفرنٹ ایٹومک مینز ایٹمز مولیکیول مولیکیول سو ایسے ایٹمز جو ڈیفرنٹ ایٹمز کے کمبینیشن سے مل کے بنتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو ایٹومک مولیکیول ایکزیمپل آپ کے پاس ہیں ایچ ٹو ایس او فور ٹھیک ہے ایچ ٹو ایس او فور میں ہائیڈروجن بھی ہے سلفر بھی ہے اکسیجن بھی ہے سارے ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں ڈیفرنٹ ایٹمز کی کمبینیشن کی ریزلٹ میں مولیکیول بن گئے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں ہیٹرو ایٹومک مولیکیول اسی طرح آپ کے پاس ہے ایچ سیل ہے دونوں ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں اسی طرح آپ کے پاس این ایچ تری ہے ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں سارے آپ کے پاس ایکزیمپل سی ایچ فور بھی ہے سارے کے سارے ڈیفرنٹ ایٹمز آتے ہیں اس قسم کے مولیکیولز کو ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو ایٹومک مولیکیولز کہتے ہیں سو سٹوڈیٹس اٹس آل اباؤٹ مولیکیول اور ٹائپس آف مولیکیول انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے گرام ایٹومک ماس گرام مولیکولر ماس اور گرام فرمولا ماس نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس میں